வெல்கம் பேக் த ரெவின் யூடியூப் சேனல் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போது வந்து விசுவத்தரப்பியில் இந்த சேனல் ஆரம்பித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெருவின் விசுவத்தரப்பி அப்படிங்கிறது தான் அது விசுவத்தரப்பி சம்மந்தமான இனிமேல் நிறையா வீடியோ போடணும் முக்கியமானது என்னென்னா தமிழில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா ஜூன் மூணாம் தேதி கலைஞர் பிறந்த நாளுக்கு வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனல் ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பேன் மேக்ஸிமம் நல்ல டாபிக் சொல்லியிருக்குமா இப்போ வந்து இந்தியா புறாமே மத்திய பிரதேச உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் எல்லாமே ஹிந்தியில் வந்து எம்பிபிஎஸ் சிலபஸே வந்து ரெடி பண்ணி இப்போ தமிழ்நாட்டில் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இயருக்கு நாலு புக்கு ரெடி பண்ணிட்டாங்க இருபத்தஞ்சி புக்கில் பதினஞ்சு புக்கு மெடிக்கலில் முக்கியமான புக்கு தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண நிறையா பேராசிரியர்கள் அறிஞர்கள்லாம் வந்து ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ நம்ம விசுவத்தரப்பில் தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது ஏன்னா இப்போ தமிழ் மீடியம் பசங்க வந்து இருக்காங்க இப்போ அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து வரவங்க எழுபது அஞ்சு பேர் ஒரு பேர் ஒதுக்கியில் வரவங்க நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் படிக்கிறவங்க ஒன்றுமே புரியலைங்க ஏன்னா நான் ஒரு பேராசிர இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இருக்கேன் அவங்க பல மன உளைச்சல் காணாடுறாங்க படிக்க முடியாது ஓடிடுறாங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாரம் நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டருக்கும் நம்ம முதலமைச்சருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு நன்றி ஒரு புரட்சி இது மருத்துவத்துறையில் தாய்மொழியில் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு நல்ல டாக்டர் ஒரு நல்ல ஏன்மறை மருத்துவர் வந்து ஒரு நல்ல பேராசிரியர் தான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் புரியணும் ஐம்பது பேரா நூற்றம்பது பேரா இரநூறு பேர் கிளாஸ் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் புரியணும் அதுதாங்க உண்மையான கல்வி அதெல்லாம் அதுக்கு மேலே அவங்க ஹிந்தி இங்கிலீஷ்லாம் அவங்க ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் முதல்ல படிக்கிறத வந்து எங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் நிறைய கிளாஸ் எடுத்தாங்க ஒன்றுமே புரியாது ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா பெரிய சேலத்தில் வந்து நல்ல ஃபேமஸான ஹாஸ்பிட்டல் நல்ல டாக்டரும் வந்து எடுப்பாங்க ஒன்றும் புரியாது விஸ்வத்தரப்பி வந்து எடுப்பாங்க அவங்களும் தமிழ் சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் நல்ல சம்பளம் வாங்கினாங்க ஒரு பைசாவும் புரியல ஓப்பனாக சொல்கிறேன் கஷ்டப்பட்டு 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 நாங்களாம் உணர்ந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் தாய்மொழியில் புரிஞ்சதுன்னா என்ன நன்மைனா படிக்கும்போதே புரிஞ்சிருக்கும் டைம் சேவ் மணி சேவ் ஃபெயில் ஆகிருக்க மாட்டாங்க பிரேக் ஆகிருக்க மாட்டாங்க நல்ல நாலேஜ் வளர்த்துருப்பான் நல்ல கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணியிருப்பான் இன்ஃபியாரிட்டி வந்திருக்காது அடுத்த லெவல் எங்கெங்கேயோ போய் சாதிச்சிருக்கலாம் உண்மை 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 நிறைய பேர் நியூஸ் பேப்பரில் கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க இன்னும் மருத்துவம் வந்து இங்கிலீஷ் அளவு பார்த்து இங்கிலீஷ் தான் உலகம் வரும் அந்த தாய்மொழியில் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணுங்க உண்மை நூற்றுக்கு இரநூறு பர்சன்ட் இது வந்து தேவை பெரிய பெரிய ஜாமான்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தாய்மொழியில் நல்லா தெளிவாக சொன்னால் தான் பேஷண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் நான் ஃபாரின் போகிறேன் இந்தியா போகிறோம் போகிறேன்னா மக்கள் வரி காசில் படிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்டில் படிச்சுட்டு அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் சொல்லவே கூடாது ஓன் டேலண்ட் நீ உலக அளவில் இருந்தாலும் போ எடுத்தேமே நான் வந்து அங்கே போனோம் இங்கே போனோம் உலகம் பண்ண முடியும் மக்கள் வரி காசில் கவர்மெண்ட் காலேஜில் வந்து செலக்ட் பண்ணி ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லேயே படிச்சுட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் மக்கள் காசு வரி காசில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் காசு காலேஜில் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கும்போது நீ மக்களுக்கு ஏழு எட்டு கோடி மக்களுக்கு சேவை செல்லும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் செய்கிறீங்களோ இல்லையோ சேவை செல்லவங்க யாருமே செய்கிறது இல்லை உண்மை இது வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் தயவு செய்து இப்போ சொல்லாதீங்க மக்கள் வரி காசில் நீங்கள் வந்து பில்டிங் ஹாஸ்பிட்டல் முந்நூற்றம்பது கோடி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது ரன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மக்கள் காசில் படிக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு செய்வேன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு மேலே நீங்கள் என்னென்னு பண்ணிட்டு போங்க இங்கிலீஷ் வளர்த்துக்குங்க ஹிந்தி வளர்த்துக்குங்க இது முக்கியம் ஒரு வரலாறு புரட்சி இது தமிழ் மொழியில் மருத்துவத்தை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுது ஆனால் ஒவ்வொரு ஆள் கூட ஏன் மொழி மருத்துவத்தை இப்போ தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணு சொல்லவே இல்லை நம்ம சேனல் மூலமாக ஒரு பெருமைப்படுறேன் இன்றிலிருந்து டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் தமிழில் தான் போட போகிறேன் ஒரு எல்லாருடைய ஆதரவும் வேணும் எல்லா சிறு காலேஜ் நிறைய வந்துடுச்சு தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா தயவு செய்து வளர்த்துக்குங்க நல்ல திறமை வளர்த்துக்குங்க இளைஞர்கள்லாம் வந்து நம்ம தொழில் ரொம்ப இதாக இருக்குது ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் முடியும் நம்ம முதல்ல நாலேஜ் இருந்தால் போய் ஃபைட் பண்ண முடியும் டாக்டர்ஸ்டியோ மினிஸ்டர்ஸ்டியோ கவர்மெண்ட் சைடோ நாலேஜ் எல்லாம் அப்புறம் பதிமூணு அரசாங்கம் தான் கொடுப்பாங்க யார் சைடும் வந்து இதை உண்மையிலேயே நம்ம தாய்மொழியில் நல்ல நாலேஜ் இருந்தால் நம்ம வந்து இந்தியா லெவலில் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபாரினில் நம்ம நாலேஜ் இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க அதுதான் நம்ம முதல்ல இது அருமையான வர புரட்சி தமிழில் விசுவத்தரப்பி மருத்துவத்தை ஏன்மறை மருத்துவத்தை எல்லா பேராசிரியரும் சேர்ந்து நம்ம எல்லாம் மினிஸ்டரும் பார்ப்போம் முதலமைச்சரும் பார்ப்போம் நன்றி சொல்லி நம்ம ஒரு டீமை உருவாக்கி ஒரு ஒன் இயராக நம்ம பரவாயில்ல நம்ம தமிழில் விசுவத்தரப்பி தேவையான புக்ஸ்லாம் எக்ஸ
சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபிசியோதெரபி எலக்ட்ரோதெரபி எக்ஸசைஸ் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல எலக்ட்ரோதெரபி வந்து ஒரு பத்து செக்ஷனாக பிரிச்சு போடுறேன் எல்எஃப் அண்டு ஹெச்எஃபையும் அடுத்து ஒரு பத்து செக்ஷனாக வரும்போது எக்ஸசைஸ் இருக்கு ஒரு பத்து பாஞ்சு இருபது செக்ஷனாக பிரிச்சு போட போகிறேன் தமிழில் தான் எடுக்க போகிறேன் உங்கள் சப்போர்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் அப்போ தான் என்னுடைய சேனல் வந்து இது தருவின் ஃபிசியோதெரபின்னு முதல் முதல் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரபின்னு ஒரு சேனல் ஆரம்பித்தேன் தியரி ப்ராக்டிக்கல் ரெண்டுமே வேணும் உங்கள் சப்போர்ட் தான் முக்கியம் அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு ப்ரீஃபாக நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதாவது என்னென்னா எலக்ட்ரோதெரபி ஒன் அதாவது தமிழில் அதாவது மின்னியல் சிகிச்சை அப்படிம்பாங்க அதாவது கரண்டு மூலம் வைத்தியம் பண்ணுறது கரண்டு தான் மக்கள் பயந்துடுறாங்க அந்த பயத்தை போக்கணும் தான் ஃபிசியோதெரபி வேலை அவங்களாம் சுயமாக உடம்புல டெஸ்ட் பண்ணி பேஷண்ட் முடியும் காமிச்சா தான் பயம் போகும் இது கரண்ட் வச்சு கரண்ட் வச்சுங்க அது தயவுசெய்து எந்த டாக்டரும் தயவுசெய்து அந்த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபிசியோதெரபின்னு சொல்லுங்கள் ஏன் மாதிரி மருத்துவம்னு சொல்லுங்கள் போயிட்டு அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்க அவங்க பார்ப்பாலும் சொல்லிவிடுங்க ஓகே இப்போ வந்து இன்றைக்கி பார்க்க வந்த பாரதம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஃபர்மா ஏன் சில இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸும் சொல்கிறாங்க அப்போ தமிழில் ஃபுல்லாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ப்ராக்டிக்கல் ஃபர்ஃபார்மா அப்படின்னா செய்முறை விளக்கம் ஒரு எலக்ட்ரோதெரபி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் நுழைஞ்ச உடனே நம்ம எப்படி என்ன செய்யணும் முதல்ல என்னென்ன பண்ணணும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து முதல்ல ஒரு ஒரு கிளினிக் செட்டப்பில் இருக்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுற பேஷண்ட் வந்த உடனே க்ரீட்டிங்ஸ் அதை வரவேற்கணும் ஸ்மைல் வந்த உடனே ஒரு சிரித்த முகத்தில் வெல்கம் சார் வாங்க அப்படின்னு தை ஒரு சிரித்த முகத்தில் வரவேற்கணும் அதான் ஒரு நல்ல ஹேபிட் சரிங்களா அதான் க்ரீட்டிங்ஸ் வரவேற்றல் சிரித்த முகத்துடன் வாங்க சார் அப்படின்னு கூப்பிடணும் என்ன ப்ராப்ளம் சார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி என்ன பிரச்சனை என்ன தொந்தரவு பண்ணுது தமிழ்லேயே கேட்கணும் தமிழில் தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து கம்யூனிகேஷன் பேஷன் வந்த உடனே சிரித்த முகத்துலேயே வந்து வரவேற்கிறோம் உங்களோட ஃபைலை வாங்கி பார்க்குறோம் இந்த ரெஃபரிங் லெட்டரை டாக்டர் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பேக் பெயினு நெட் பெயினு கழுத்து வலி இடுப்பு வலி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இதுக்கு இந்த ஐஎஃப்டி டென்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க சில நேரத்தில் எழுதாமல் இருப்பாங்களா பட் அதை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த மிஷின் பேர்லாம் எழுதியிருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம அப்புறம் டிசைட் பண்ணலாம் அசஸ் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா ஃபைல் அண்டு ரெஃபரிங் லெட்டர்லாம் வந்து நம்ம அந்த கடித தொகுப்புகள் அந்த நோயாளிக்கு பற்றிய டீட்டெயில் விளக்க உரை அந்த தொகுப்பு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து முதல்ல ரீட் பண்ணணும் பேஷண்ட்டை ஸ்பிளீஸ் திட்டம் அவங்க வந்து கொஞ்சம் உட்காருங்க அவங்க ஃபைல்லாம் பார்த்துறோம் சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அடுத்தது எவாலேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அந்த ஃபைலு ரெஃபரிங் லெட்டர்லாம் பார்த்து நம்ம ஒரு முடிவு கூறணும் மதிப்பீடு செய்யணும் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்ன பிரச்சனை இருக்குது அது ஃபுல்லாக கவனமாக நம்ம படிக்கணும் இண்டிகேஷன் அட்ராக்ஷன் அது ரொம்ப முக்கியமாக வரும் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா அதான் ரூலிங் அவுட் காண்டா இண்டிகேஷன் மின்னியல் சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடாத எந்த பிரச்சனை எந்த பாதிப்பு உள்ளதா முக்கியமான விஷயம் நல்லது செய்யலாம் கெட்டது செய்யக்கூடாதுமாங்க அதே மாதிரி எலக்ட்ரோ தரப்பினா சிலது செய்யக்கூடாது சில தான் செக் பண்ணுவோம் அந்த பேஷனை கொடுக்கக்கூடாது அதான் எக்ஸாம்பிள் இருதய பிரச்சனை உள்ளவங்க கேன்சர் புற்றுநோய் உள்ளவங்க இருதய நோய் உள்ளவங்க உள்ளார ஏற்கனவே ஆப்ரேஷன் எலும்பில் பிளேட் வச்சுருக்கவங்க இரும்பு தகடுகள் உடல் உடல் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது ஓப்பன் உண்டு நல்லா காயங்கள் வந்து திறந்து நல்லா பெருசாக இருந்துன்னா அந்த இடத்துல கொடுக்கக்கூடாது அது இருக்கான்னு நம்ம கண்டிப்பாக ரூலிங் அவுட் பண்ணணும் காரணம் எந்தெந்த மின்னியல் சிகிச்சை டிபார்ட்மெண்ட் பகுதிக்கு வந்த உடனே இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா அப்படி முதல்ல செக் பண்ணணும் இந்த பிரச்சனை தான் கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நான் சொன்ன நான்கும் அடுத்தது கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெக்யர்ட் மெட்டீரியல் அதாவது தமிழில் என்னென்னா தேவையான பொருளை சேகரித்து வச்சுக்கணும் ஒரு பேஷண்ட் வராங்க அவங்க வெல்கம் பண்ணி வாங்க உட்காருங்க அவங்க ஃபைல் பார்க்குறோம் அவங்களுடைய தொகுப்பு பார்த்துடுறோம் அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா ரூல் அவுட்டிங் கான்ட்ராண்டிகேஷன் செக் பண்ணிட்டோம் எது எதுக்கும் இருக்குது எது எது இருக்கக்கூடாது எது எது இருக்கணும் அதை தான் முடிவு பண்ணிட்டோம் அடுத்தது என்னென்ன பொருள் வந்து வேணும்ன்ட்டு ஒரு பேஷண்ட் வந்து நம்ம ஓவனாக போய் லீட்ஸ் ஒரு டைம் அந்த மின்னியல் சிகிச்சைக்கு தேவையான பொருள் ரப்பர் இரும்பு தகடுகள் இதில் ஒவ்வொன்றையும் போயிட்டு நம்ம மிஷினு துண்டுகள் அண்டு நேக் அண்ட் ஆஸ்ட் ரப்பர் ஷீட்டுகள் அண்டு இந்த மாதிரி வாட்டர் ஜெல் இதெல்லாம் போயிட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றும் எடுக்க முடியாது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி கலெக்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதான் ப்ரீப்பரிங் ஃபார் ட்ரேஸ் ப்ரீப்பரிங் ஃபாஸ் எக்யூப்மெண்ட் ப்ரீப்பரிங் ஃபாஸ் இந்த மாதிரி எல்லா தேவையான திங்ஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் என்னென்ன பொருள
இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கரண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு மிஷின் இருக்குது சில மிஷின் பார்த்தோன்னா ஃபேரடி கரண்ட் கால் பண்ணிக்க ஒரு மிஷின் இருக்குது அது ரிஎஃப்டி டென்ஸ் ஒரு மிஷினில் வர்றது கம்பினேஷன் கம்பினேஷன் ஆஃப் நிறையா மின்னியல் சிகிச்சை மருத்துவம் வந்து ஒரே மிஷினில் வர்ற மாதிரி வந்துடுச்சு அது ஃபாலோவிங் இப்போ நம்ம தனித்தனியாக மின்னியல் சிகிச்சை உபகரணம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது அளவுகோல் பேராமீட்டர்ஸ் இதுதாங்க முக்கியம் ஃபிசியோதெரபியில் வந்து நம்ம யார் நம்ம திறமை என்ன அப்படி டாக்டர்ஸ் புரிய வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது டோசேஜ் அதாவது ஒரு தலைவலி மாத்திரைன்னா குழந்தைங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி கொடுக்கல எழுதுறதுக்கு வந்து ஐநூறு அந்த மாதிரி போடுறாங்கல்ல டோசேஜ் மில்லிகிராம் டேப்லெட் போடுங்க அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி தாங்க இதில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தாங்க நம்மளுடைய மதிப்பு உயரும் ஃபிசியோதெரபியுடைய மதிப்பு உயரும்னா என்ன பண்ணணும் பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது அளவுகோல் மோடு என்ன வகையான மின்னியல் சிகிச்சை இந்த நோயாளிக்கு செலக்ட் பண்ணுறோம் மொத்த விஷயம் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கணும் இன்டென்சிட்டி எவ்வளோ தாங்கும் சக்தி இருக்கும் குழந்தைங்களா வயசானவங்களா மூந்தவங்களா ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் பேஷண்ட் டு பேஷண்ட் கண்டிஷன் கட்டுறதும் இன்டென்சிட்டி வந்து வேறுபடும் எவ்வளோ தாங்கும் சக்தி அது முடிவு பண்ணுறது அடுத்து டைம் எவ்வளோ காலம் கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு கண்டிஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் பார்த்தோன்னா ரெண்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஐஎஃப்டி பார்த்தோன்னா பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஷார்ட் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி டைம் முடிவு பண்ணணும் என்ன மிஷின் கொடுக்குறோம் அந்த டைம் முடிவு பண்ணணும் ஃப்ரீக்வன்சி எத்தனை முறை ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைமா ரெண்டு டைமா மூணு டைமா டென்ஷனாக மூணு டைம் இப்போ இது ஐஎஃப்னா தொடர்ந்து ரெகுலராக வீக்லி டென் டேஸ் ஆர் சொல்லணும் டுவைஸா ட்ரைஸா வீக்லி ஒன்ஸா ஆல்ட்ரேட் டேஸா இது நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி இது தான் முக்கியம் இந்த பேராமீட்டர் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக பேஷண்ட்டுக்கு ஃபைல்லேயே ப்ராப்பர் சரி பண்ணி நம்ம நோட் பண்ணிடணும் சரிங்களா அப்போ தான் நம்முடைய ஸ்டாண்டர்ட் உயரும் சரிங்களா அடுத்தது பேராமீட்டர் முடிவு பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து பேஷண்ட்டை வந்து பொஷன் பண்ணி டேபிளில் எந்த ஏரியா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உட்காருறதா கழுத்துனா செட்டிங்கில் பண்ணலாம் சில நேரத்தில் வந்து இப்போ வயிறு நான் பேஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க முதுகு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னா சைடில் படுக்க வைக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி அதுக்கு எந்த கால் வழி உட்காரவே முடியலனா பெட்டில் படுக்க வச்சு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஏரியா செலக்ஷன் ஆஃப் பொஷன் முக்கியம் அடுத்தது கெய்னிங் கான்ஃபிடென்ஸ் பேஷண்ட்டை கொடுக்கணும் பேஷண்ட் முன்னாலேயே செல்ஃப் டெஸ்ட் அதாவது கரண்ட்டை வந்து தெரப்பிஸ்ட் வந்து மேன்முறை மருத்துவர் வந்து அவர் கையில் வச்சு ஃபீல் பண்ணி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஃபய இந்த ஃபியரை போக்கணும் பயத்தை போக்கணும் ஏன்னா நல்லாவே கரண்டாக பயப்படுறாங்க அது தைரியமாக அவங்க முடி செஞ்சு கெய்னிங் த கான்ஃபிடென்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபில் பண்ணி பாராட்டு எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு பேராமீட்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சைக்காலஜிக்கல் பூஸ்ட் அதாவது கெய்னிங் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துட்டோம் ஒன்றும் வராது இது இது இந்த மிஷின் கொடுக்கறதால ரத்த ஓட்டம் இம்ப்ரூவ் ஆகும் சர்க்குலேஷன் அதிகரிக்கும் ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகவும் வலி குறையும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் பயத்தையும் போக்கணும் அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட்லாம் ரெடி ஆகிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே சி பூரா முடிஞ்சு சவுண்டு ஒரு மிஷினில் அலாரம் பிடிக்கும் ஆஃப் பண்ணிடணும் அப்புறம் வந்து அந்த ஏரியாவை லீட்ஸு எல்லாத்தையும் அந்த க உபகரணுடைய துணை பகுதியெல்லாம் எடுத்து வைத்து விட்டு போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அந்த பகுதியில் வந்து பரிசோதனை வைத்தியம் சிகிச்சை அளித்த பகுதியில் பரிசோதிக்க வேண்டும் சிறப்பாக இருக்கா குப்பளமாக வந்துருச்சா வீக்கம் வந்து விட்டதா பரிசோதிக்க வேண்டும் இது ரொம்ப முக்கியமான போஸ்ட் போஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் எவாலுவேஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிகிச்சை முடிந்த உடனே நம்ம அந்த ஏரியாவை செக் பண்ணணும் அந்த பகுதியை செக் பண்ணணும் ரெக்னஸ்ஸாக பவுடர் அப்ளை பண்ண சொல்லலாம் சரிங்களா அந்த மாதிரி அதுக்காக தான் இந்த பகுதி முக்கியம் டாக்குமெண்டேஷன் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் இது டாக்குமெண்டேஷன் பேராமீட்டர் ஸ்டாண்டர்டாக தான் நம்ம ஃபிசியோதெரபி வெரி வெரி ஸ்டாண்டர்ட் இது ரெண்டு தான் நம்ம எல்லாம் போட்டோம் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இருபத்தஞ்சு வருஷமா டாக்குமெண்டேஷன் இப்போ பேஷண்ட் முடிஞ்சிச்சு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கிளினிக்கோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் ஓபியோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் ஃபாரின் இருந்தாலும் சரி டாக்குமெண்டேஷன் பெரிய மஸ்ட் ஒரு பேஷண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரா ஒன் ஹவரா அதுமாதிரி இது முக்கியமான டைம் பேஷண்ட்டுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா சில பேருக்கு டைம் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் அர்ஜெண்டாக வருவாங்க சரி அந்த ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரும் சொல்லலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர்னா ஹாஃப் அவர் சொல்லிடணும் ஒன் ஹவர்னா ஒன் ஹவர் சொல்லணும் அப்போ தான் அப்பாயின்மெண்ட் கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இது கிளினிக்கு டெவலப் பண்ணல முக்கியமான விஷயம் அப்பாயின்மெண்ட் டைம் டூரேஷன் பேஷண்ட் முடிய சொல்லிடணும் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்குன்னு
அதாவது இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணேன் எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் என்ன பிரச்சனை என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் எவ்வளோ நேரம் இந்த மூணு க இன்டென்சிட்டி டைம் ஃப்ரீக்வன்சி பூரா எழுதி வைக்கணும் சரிங்களா ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே என்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு எப்படி ஃபீல் பண்ணாங்க எல்லாமே டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும் டேட்டு டைம் போட்டு இந்த டைமில் வந்தாங்க இதெல்லாம் பார்க்க கொடுத்து அப்படி எழுதி வைக்கணும் இது ஏன் டாக்குமெண்டேஷனால் என்ன யூஸ் அப்படின்னா இப்போ நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஆஃப் லீவ் எடுத்துக்கலாம் விடுமுறை எடுத்த உடனே மற்ற விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஏன்னா ஐம்பது பேஷன் வந்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் என்ன மிஷன் கூட தெரியாது ஃபைல் பார்க்கணும் சரிங்களா அதுக்காக டாக்குமெண்டேஷன் ஃப்யூச்சரில் ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு வந்து அல்ட்ராசன் கொடுத்தா ஸ்வெல்லிங் அது பெயின் குறையுது அப்படிங்கிறது ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு பேஷண்ட் கொடுத்ததுனால அவங்க வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்க வழி குறைஞ்சி அது ஒரு ரிசர்ச்சுக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது டாக்குமெண்டேஷன் பேராமீட்டர் இது நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணால் நம்ம இந்தியாவில் இன்னும் பெஸ்ட்டாக கிளினிக் வரும் இது தான் நம்ம வீக்காக இருக்கும் ஓகே தமிழில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண இது தமிழ்லாம் ஒருத்தோட சொல்லி தெரியல அதுக்கு எங்கள் லெக்டர் ஒருத்தர் போய் எடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் ஒருத்தருக்காரு எடுத்தார் ஒன்றும் புரியாது எது நோ செஞ்சுரி புரியும் இது எல்லாம் ஃபுல் ஃபேஸ் ஃபேரண்டிங் கல்வனிக்கு இவ்வளோ தான் தெரியும் திங் நோ யூஸ் தமிழில் நான் ஒவ்வொன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் எல்லா பேராசிரியரும் ஒரு பொது முயற்சி எடுங்க தமிழ் தாய்மொழியில் கற்றுக் கொடுங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கும் வளரும் நம்மளும் வளரும் நம்ம தொழிலும் வளரும் ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வரும் சரிங்களா அதனால் தமிழ் அரசுக்கு ஒரு நன்றி இது அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லி போட போகிறேன் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டில் டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்டு தமிழில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேராசிரியர்லாம் சேர்ந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுங்கள் என்முறை மருத்துவ பாடப்பிரிவை முக்கியமான நம்ம பாடப்பகுதி முதல்ல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவோம் ஓகே பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட் தான் என் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு அவன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தருவின் ஃபிசியோ சேனல் ஃபுல்லாக ஃபிசியோ வரப்போகுது அடுத்த தருவின் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல்ஸ் அந்த மாதிரி அடுத்ததெல்லாம் சோசியல் அண்ட் ஹெல்த் எஜுகேஷன் பற்றி ஒரு சேனல் உருவாக்கலான் இருக்கேன் அது வந்து வேறு நேம் வேறு மெயில் ஐடி யூடியூப் சேனல் அடுத்த வேறு எல்லாம் உருவாக்கலான் இருக்கேன் இதில் தருவின் ஃபிசியோ மட்டும் கொண்டுலாம் இருக்கேன் தமிழில் மெயினாக முக்கியமான விஷயம் நமக்கு அடுத்து நான் ஃபீல்டுக்கு என்ன பண்ண ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஃபாரின் பொறுத்து ஈஸியாக இருக்கலாம் என்னென்ன ஒரு நிறைய பிளான் நிறையா தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இது ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் லைக்கான அழுத்துங்க தேங்க்யூ வெரி மச்